ஒரு <laughs> இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு கப்பு வந்து நான் சம்பா ரவை சேர்க்குறேன் கோதுமை ரவைன்னு சொல்லுவாங்கள அந்த ரவை தான் சேர்க்குறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப்பு நான் கோதுமை ரவைக்கு அரை கப்பு அரிசி மாவு சேர்க்குறேன் அதே அரை கப்பு வந்து நான் கோதுமை மாவு சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் புளிக்காத தயிர் நான் அரை கப் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் புளிச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் நுர நம்ம கலக்கில் நுர கட்டின மாதிரி வந்துடும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறும் இது அதனால் நம்ம புளிக்காத தயிராக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம தண்ணியாக தான் கரைக்க போகிறோம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் எடுத்து நிறைய தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டி கட்டின மாதிரி ஆகிக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம இதை கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஓரளவு கரைச்சாச்சு பாருங்கள் தண்ணி சேர்த்தியாச்சு இது கட்டி இல்லாமல் இப்போ நல்லா நம்ம அடிச்சுக்கலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கலந்தாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இன்னும் கூட நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இன்னும் கூட ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது தண்ணியாக ஊற்றினா தான் கொஞ்சம் மொறு மொறு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா அதுலேருந்து விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் பொரியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வேணாலும் இங்கே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறேன் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கலாம் இது கூட ஒரு கொத்து கருவாப்பில் ஒரு கை மல்லித்தலை இருந்தாலும் நீங்கள் பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை என் பையன் தனியாக பிச்சு பிச்சு எடுத்து வச்சுருவான் அதை அதனால் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை இந்த அளவு கலக்கியாச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும் இது ஊறட்டும் அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதில் தோசை வாக்க போகிறேன் கல் சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் சைட்லேருந்து ஊற்றினா சீக்கிரம் இந்த மாதிரி தோசை ரவா தோசை இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியாக கலக்கிற தோசை நீர் தோசையெல்லாம் ஊற்றுவோம்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் சைட்லேருந்து ஊற்றணும் நம்ம நார்மல் இட்லி தோசை மாதிரி சென்டர்லேருந்து தேய்க்க முடியாது இது அதனால தான் நம்ம தண்ணியாக கரைக்கிறோம் தண்ணியாக கரைச்சி தான் ஊற்றணும் லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மேலே அரை ஸ்பூனு இப்போ வேகட்டும் பாருங்கள் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ்வை எப்போவுமே வந்து நம்ம ஊற்றுறப்ப எந்த தோசை நம்ம ஊற்றுறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்டவ்வை ஸ்லோவாக வச்சுட்டு தான் தேய்க்கணும் ஊற்றணும் அதுக்கப்புறம் அது பாதி வெந்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்பீடாக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் அந்த மொறு மொறுன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங்கே ஸ்டவ்வை ரொம்ப கையில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் கருணு மாதிரி இருக்கும் அடி பிடிச்ச மாதிரி எதுவும் ஆகும் தோசையும் சரியாக வராது எப்பவுமே வந்து நம்ம திருப்பி போட்டோ இல்லை பாதி வெந்த வரைக்கு தான் நம்ம எப்போவுமே ஸ்டவ்வை ஸ்பீடாக வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த மொறு மொறுன்னு வரும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பரான தோசை இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நார்மலாக நம்ம உப்புமா எல்லாம் செஞ்சால் வீட்டில் செஞ்சால் ஆ உப்புமாவா உப்புமாவான்னு சொல்லுவாங்க ஓடிடுவாங்க உப்புமானா தெரிச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம உப்புமாவே நம்ம தோசை மாதிரி வாத்து கொடுத்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது இது கூட தேங்காய் சட்னி கார சட்னி எல்லாம் வச்சா சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி சட்னி கார சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரே மாதிரி செய்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்யலாம் அடுத்த தோசை ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட நிறைய பேர் உப்புமா சாப்பிடுவாங்க ரெகுலராக நைட்டு கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்களாம் கொஞ்சம் உப்புமாவாக சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி தோசையாக கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மைதா மாவெல்லாம் சேர்க்கலை கோதி மாவு தான் சேர்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ